നമസ്കാരം ഞാൻ ആര്യ സുരേന്ദ്രൻ ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബായ് സി ഇംഗ്ലീഷ് വെല്ലുവിളിച്ച നേതാക്കൾ വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ സോളാർ അഴിമതിയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച യു ഡി എഫ് തന്നെ തളർത്താൻ നോക്കേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയിൽ പിണറായി നാലാം കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിയെന്ന എ കെ ആന്റണി കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കകളില്ല നൂറിരട്ടി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചുവരും മനസാക്ഷിക്കൊത്ത് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം മുന്നോട്ട് പോകും താൻ വഴിവിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇതെവിടെ വേണമെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സോളാർ കേസിലെ നടപടിയിൽ തെല്ലും ആശങ്കയില്ലെന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രതികരണം അന്വേഷണം കൊണ്ട് യു ഡി എഫിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എല്ലാം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനും തമ്പാനൂർ രവിയും അതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സോളാറിലെ സമരജയം സോളാർ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ നേതാക്കളുടെ ധാർമ്മികത ചോദ്യം ചെയ്ത ഇടത് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് പിണറായിക്കും കോടിയേരിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശന സ്വരവുമായി വി എസ് കോടി എത്തിയതോടെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും പൊതുപദവികൾ ഒഴിഞ്ഞ മാതൃക കാട്ടണമെന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി സോളാർ സമരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള മറുപടി ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച മാപ്പ് പറയണമെന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുൻ മുഖ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും തീരാ കളങ്കം വരുത്തിയ നടപടികൾ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റക്കാരായ കൂട്ടരെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ വേങ്ങരയിൽ ഇനി കാത്തിരിപ്പ് ഉപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി വേങ്ങര നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലായി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിച്ചത് ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം വോട്ടർമാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു വേങ്ങരയിലിത് രണ്ട് സ്വതന്ത്രർ ഉൾപ്പെടെ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണം വോട്ടെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു പതിനഞ്ചിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന കെ എൻ എ കാതറും പി പി ബഷീറും ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനാകുമെന്ന് പ്രതികരിച്ച കെ എ ജനചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വേങ്ങര ഇക്കുറിയും ലീഗിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കെ പി എ മജീദ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രതികരണം ഒടുവിൽ മോചനം ഹോം നഴ്സിംഗിന്റെ മറവിൽ സൌദിയിൽ വഞ്ചനക്കിരയായ യുവതിക്ക് ഒടുവിൽ മോചനം ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദേശത്തെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം പാലോട് സ്വദേശി ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ആറുമാസം നീണ്ട ദുരിത ജീവിതത്തിന് ശേഷം കൗമുദി ടിവിയിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നേർക്കണ്ണിന്റെ ഇടപെടലാണ് മോചനം സാധ്യമാക്കിയത് ഹോം നഴ്സിംഗിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേർക്കണ്ണിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടിയിരുന്നു വീട്ടുജോലിക്കായി കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്ത് കനത്ത മാനസിക പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നതായും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം യുവതി കൗമുദിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി കബളിപ്പിച്ച ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കെതിരെ പാലോട് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു അനുപം ഖേർ നയിക്കും പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇനി അനുപം ഖേർ നയിക്കും നേരത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്നിവയെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഖേറിന്റെ പുതിയ നിയമനം മുൻ ചെയർമാൻ ഗജേന്ദ്ര ചൌഹാന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ എന്നിവ അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള അനുപം ഖേർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ലോക ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കാമതി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രസന്റ് ബൈ ബാബാ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം